সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আবার আজকের অনলাইন ক্লাসে আমি মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ প্রভাষক ইতিহাস বিভাগ সরকারি ব্রজলাল কলেজ খুলনা আজকের অনলাইন ক্লাসে আমরা মহামতি পিটার সম্পর্কে জানব পিটার দি গ্রেট অনার্স তৃতীয় বর্ষের ইউরোপের ইতিহাস যে কোর্সটি রয়েছে সেই কোর্সটি থেকে আমরা মহামতি পিটার সম্পর্কে জানব এটি দশম অধ্যায়ের আলোচনা আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি ইনিই মহান পিটার বা পিটার দি গ্রেট তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাশিয়াতে তার জন্ম হয়েছিল নয় জুন ষোলোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন তিনি আট ফেব্রুয়ারি সতেরোশো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দে তার শাসনকাল ষোলোশো বিরাশি থেকে সতেরোশো পঁচিশ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার পুনর্গঠনে বা রাশিয়ার উন্নয়নে যে কয়েকজন শাসক কাজ করেছেন তার মধ্যে মহামতি পিটার একজন রাশিয়ার ইতিহাসে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি রাশিয়ার মাইকেল রোমানব বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ রাশিয়া গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন ষোলোশো বিরাশি সালে তিনি মাত্র দশ বছর বয়সে যুক্তভাবে তার ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে শাসক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তার নিজ পরিবারের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সদস্যদেরকে বিতাড়িত করে রাশিয়ায় একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত হন পিটার রাশিয়ার ক্ষমতায় বসার পর কিছুদিনের মধ্যে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন আধুনিক রাশিয়া গড়ে তোলে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকল্প নেই তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সভ্যতাকে সচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য ষোলোশো সাতানব্বই সালে ছদ্মবেশ গ্রহণ করে দুশো পঞ্চাশ জন সহচর নিয়ে তিনি ইউরোপ ভ্রমণে বের হয়েছিলেন অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণে বের হয়েছিলেন ইউরোপের জার্মানি অস্ট্রিয়া হল্যান্ড পোল্যান্ড ইংল্যান্ড তিনি সফর শেষ করে সেখানকার মিল কারখানা জাহাজ নির্মাণ জাদুঘর হাসপাতাল সব কিছু পরিদর্শন করেন জার্মানিতে গোলাবারুদের উপর একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স সম্পন্ন করেন এছাড়াও হল্যান্ডের জাহাজ নির্মাণ কারখানায় সাধারণ শ্রমিক হিসেবে তিনি কাজ করে জাহাজ নির্মাণের কৌশল আয়ত্ত করেন ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে তিনি স্থাপত্য প্রকৌশল দুর্গ নির্মাণ প্রাণীবিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা খোদাইবিদ্যা অঙ্কন বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলেন তার ইউরোপে আরও কয়েকটি দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা ছিল কিন্তু দেশে স্ট্রেলসে বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে ইউরোপে আঠারো মাস অবস্থান করে ষোলোশো আটানব্বই সালের অগাস্ট মাসে তিনি তড়িঘড়ি করে দেশে ফিরে আসেন এবং দেশের সংস্কার কাজে তিনি মনোনিবেশ করেন রাশিয়ার একজন শাসক হিসেবে নয় ছদ্মবেশ নিয়ে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘুরেছেন সেখানকার যে জ্ঞান অর্জন করেছেন সেখান থেকে তিনি রাশিয়ার সংস্কারে তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে এমন শাসক আসলেই বিরল যিনি নিজ দেশের উন্নয়নের জন্য ছদ্মবেশ নিয়ে নিজের জ্ঞানকে বৃদ্ধি করার জন্য তিনি অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করেছিলেন এবং তিনি সফলভাবে সেই সংস্কারগুলো রাশিয়াতে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন এই জন্যই তাকে মহামতি পিটার বা পিটার দি গ্রেট বলা হয়ে থাকে আমরা একটা ম্যাপ দেখতে পাচ্ছি এটা রাশিয়া ষোলোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দের ম্যাপ মহামতি পিটার যে সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে সময়ের ম্যাপ এটি তখন রাশিয়ার অবস্থা কেমন ছিল আমরা বৃহৎ একটি অংশ দেখতে পাচ্ছি এই পুরো অংশটাই ছিল রাশিয়া এবং এটার নাম ছিল রাশিয়ান এম্পায়ার আধুনিককালে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো যেভাবে উন্নয়ন করেছিল রাশিয়া কিন্তু সে সময় অনেকটা পিছিয়ে ছিল সে পিছিয়ে পরে রাশিয়াকে উন্নত করার জন্য মহামতি পিটার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন আমরা পিটারের কার্যক্রম সম্পর্কে আজকের ক্লাসে জানব তার কার্যক্রমকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটি অভ্যন্তরীণ সংস্কার এবং দ্বিতীয়টি পররাষ্ট্রনীতি অভ্যন্তরীণ সংস্কারের মধ্য দিয়ে পিটার রাশিয়াকে শক্তিশালী করেছিল এবং পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে তিনি রাশিয়াকে বিশ্বের দরবারে আরও শক্তিশালী হিসেবে উপস্থাপন করেছিল তবে আজকের ক্লাসে আমরা শুধুমাত্র পিটারের অভ্যন্তরীণ সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করব এবং পরবর্তী ক্লাসে আমরা পিটারের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনা করব। তো পিটার যেহেতু অভ্যন্তরীণ সংস্কার করেছিলেন আমরা একটু জানব যে পিটারের এই অভ্যন্তরীণ সংস্কারের উদ্দেশ্যগুলো আসলে কি কি ছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে 
রাশিয়াকে ইউরোপে একটি মর্যাদাশীল ও শক্তিশালী দেশে পরিণত করা রাশিয়াকে দ্রুত পশ্চিমাকরণ প্রক্রিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া এবং জারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা তার এই অভ্যন্তরীণ সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে আসা এবং ইউরোপে একটি মর্যাদাশীল এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা পিটারের সংস্কার সমূহ আমরা একটু দেখব প্রথমে পিটার যে কাজটি করেছিলেন সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেছিলেন সেনাবাহিনী সংস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক সেনাবাহিনী গঠন করে রাশিয়ার রাজশক্তি বৃদ্ধি করা এর জন্য তিনি স্থায়ী নিয়মিত অনুগত বেতনভোগী সেনাবাহিনী গঠন করতে সচেষ্ট হন পিটারের সৈন্যবাহিনী সদস্যদের সমাজের সকল স্তর থেকে সংগ্রহ করা হতো প্রত্যেক প্রদেশের জন্য নির্দিষ্ট কোটা নির্ধারণ করা হয় সেনাবাহিনীর ভরণ পোষণের জন্য রাজকোষ থেকে ব্যয় করা হয় এবং বিশটি কৃষকের ঘর থেকে একজন সৈন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় এছাড়াও পিটার অভিজাত শ্রেণীর আলস্য ত্যাগ করে সেনাবাহিনীতে নাম লেখাতে বাধ্য করেছিলেন এর ফলে নতুন অভিজাত বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় যারা জমির মালিক সেনাবাহিনী ও জারের প্রতি অনুগত ছিলেন রাশিয়া সেনাবাহিনীকে পশ্চিমা ভাবধারায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে অশ্বারোহী গোলন্দাজ এবং পৃথক সরবরাহ বিভাগ গঠন করা হয় পোল্যান্ডের যুদ্ধের সময় রাশিয়ায় দশ হাজার সেনাবাহিনী ছিল পিটারের সংস্কারের ফলে সতেরোশো নয় সালে রাশিয়ার শূন্য সংখ্যা দাঁড়ায় দুই লক্ষে এরপরে পিটার যে সংস্কার করেছিলেন সেটি হচ্ছে নৌবাহিনী গঠন করেছিলেন সামরিক এবং বাণিজ্যিক প্রয়োজনে সতেরোশো তিন সালে পিটার ছোট একটি নৌবাহিনীও গড়ে তোলেন এতে ছয়টি ফ্রিগ্রেড আটচল্লিশটি বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ আটষট্টি গ্যালিস বা মাঝারি জাহাজ এবং তিরিশ হাজার নাবিক ছিল পিটার অনুভব করেছিলেন রাশিয়ার উন্নয়নের জন্য রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য একটি নৌবাহিনীর প্রয়োজন রয়েছে এরপর যে সংস্কারটি পিটার করেছিলেন তিনি সিনেট গঠন করেছিলেন যারের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য বোয়েরদের ডুমা নামক যে অভিজাত সভা বা জেমসকি সবর নামক সাধারণ সভা ছিল তিনি বাতিল করে দেন এগুলোর পরিবর্তে পিটার মনোনীত নয়জন সদস্য নিয়ে সিনেট নামে একটি রাজকীয় সভা তিনি গঠন করেছিলেন পিটার এ সভার পরামর্শ শুনতেন এবং পিটারের অনুপস্থিতিতে এ সভার শাসনকার্য পরিচালনা করার ক্ষমতা লাভ করেছিল অর্থাৎ সিনেট গঠনের মধ্য দিয়ে কার্যত শাসনকার্যে তিনি একক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এরপরে যে সংস্কার করেছিলেন সেটি হচ্ছে শাসন সংস্কার সিনেট গঠনের সাথে রাশিয়ার জনগণকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় তিনি নিয়ে আসেন শক্তিশালী জাততন্ত্র গঠনের জন্য তিনি সর্বতোভাবে ব্যবস্থা নিতে থাকেন জারের উপর বোয়ারদের যে নিয়ন্ত্রণ ছিল তা তিনি অপসারণ করে একটি সুনির্দিষ্ট সুনিয়ন্ত্রিত জাততন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্ট্রেলসি নামক জারের যে দেহরক্ষীরা ছিল তারা খুব প্রভাবশালী ছিল এরা প্রায় সময়ই সুযোগ পেলে বিদ্রোহ করত পিটার কঠোর হস্তে এদেরকে দমন করেন তিনি স্ট্রেলসি সেনাবাহিনী ভেঙে দেন এবং তার স্থলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত জারের উপর নির্ভরশীল এক নিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনী তিনি নিয়োগ করেছিলেন ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার জন্য যা যা প্রয়োজন সংস্কারের মধ্য দিয়ে তিনি সেগুলো করেছিলেন এছাড়া পিটার বিশৃঙ্খল প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করেন সমগ্র দেশকে বারোটি প্রদেশে এবং বাহাত্তরটি কাউন্টি বা বিভাগে বিভক্ত করেন প্রদেশগুলো একজন গভর্নর এবং ক্ষুদ্র সহায়ক সভা বা ল্যান্ড ব্যাথ দ্বারা পরিচালিত হতো সহায়ক সভার সদস্যরা অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক মনোনীত হতো প্রত্যেকটি প্রদেশ কতগুলো কাউন্টিতে কাউন্টি আবার কতগুলো জেলায় বিভক্ত ছিল শহর এলাকায় একটি করে পৌরসভা স্থাপন করা হয় রাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম একক ছিল মীর প্রতিটি গ্রামকে মীরের আওতায় আনা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সিনেটের অধীনে দশটি মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় যা যুদ্ধ অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা কৃষি সহ বিভিন্ন কাজের দেখভাল করত এভাবে দেশের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে জারের শাসন সুসংহত করা হয় এর পরের যে সংস্কার তিনি করেছিলেন সেটি ধর্মীয় চার্জকে নিয়ন্ত্রণ আধুনিক যুগে রাষ্ট্রকে আরও উন্নয়ন করার জন্য মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণা থেকে বের হয়ে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন শাসক তারা কিন্তু মধ্যযুগে চার্চের যে প্রভাব ছিল সেই প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের শাসনকে তারা নিরঙ্কুশ করেছিল পিটার ঠিক সেই কাজটি করেছিলেন কারণ পিটারের বড় শত্রু ছিল ধর্মান্ধ চার্চ তিনি চার্চের ক্ষমতাকে ভেঙে দেন রাশিয়া চার্চের প্রধান শাসককে বলা হতো প্যাট্রিয়ার পিটার প্যাট্রিয়ার পদ বিলোপ করেন সতেরোশো সালে বিশপ অ্যাড্রিয়ান মারা গেলে একুশ বছর তিনি কোনো উত্তরাধিকার মনোনীত করেননি সতেরো একুশ সালে প্যাট্রিয়ার্কের ক্ষমতা একটি কমিশনের উপর ন্যস্ত করেন 
যা পবিত্র সভা বা হলি সাইনড নামে পরিচিত পবিত্র সভা যার অধীনে ছিল পবিত্র সভার অনুমোদন ব্যতীত ধর্মীয় কোনো নিয়োগ হতো না এমন কি এ সভার অনুমতি ছাড়া কোনো বই প্রকাশ করা যেত না এভাবে পিটার ধর্মীয় সংস্থা চার্চকে রাষ্ট্রীয় সংস্থায় এবং যাজক সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রের কর্মচারীতে পরিণত করেছিলেন এবং তিনি তার শাসনকে নিরঙ্কুশ করেছিলেন এর পরের যে সংস্কার ছিল সেটি ছিল অভিজাত শ্রেণীদের মধ্যে পিটার অভিজাত সম্প্রদায়ের পুত্রদের বিদেশে পড়াশোনার নির্দেশ দেন তাদেরকে তাদের পিতাদের মতো আজীবন সেনাবাহিনী সরকারি কিংবা শিল্প কারখানার কাজ করার ব্যবস্থা করেন এদের কাজ হলো যারকে সর্বাত্মক সহায়তা করা তিনি চাকরিভিত্তিক অভিজাত শ্রেণী গঠন করেন পরবর্তীকালে এরাই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়েছিল অভিজাত শ্রেণী যারা সরকারি পদে আসীন ছিলেন তাদের কোনো সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা ছিল না এরা যারের অনুগত ভৃত্তে পরিণত হয়েছিল কেননা সরকারি পদে যোগদানের পূর্বে তাদেরকে যারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেওয়ার নিয়ম চালু করা হয়েছিল এভাবে তিনি অভিজাত শ্রেণীকেও কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন তার শাসনকে নিরঙ্কুশ করার জন্য পরবর্তী সংস্কার অর্থনৈতিক সংস্কার পিটার সমসাময়িক ইউরোপের মার্কেন্টাইলবাদে বিশ্বাসী ছিলেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনি সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনেন অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে রাশিয়াকে তার নিজস্ব পণ্য দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে কাঁচামাল নয় বরং তৈরি পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে হবে এ নীতি প্রবর্তন করেন তিনি তার উৎসাহে নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে থাকে এবং এসব কারখানায় বস্ত্র অস্ত্র যুদ্ধে সরঞ্জামাদি তৈরি করা হয় বিভিন্ন জায়গায় অনাবিষ্কৃত খনিজ উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয় তিনি জার্মানির মতো রাশিয়ায় গিল্ড প্রথা চালু করেছিলেন বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বিভিন্ন দেশের শিল্প উদ্যোক্তাদের রাশিয়ায় কারখানা স্থাপনের আহ্বান জানান এছাড়া পিটার কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির জন্য অধিকতর উন্নত বীজ সার ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু করেছিলেন ষোলোশো আটানব্বই থেকে সতেরোশো পঁচিশ সালের মধ্যে তিনি নানাভাবে খাজনা উত্তোলনের ব্যবস্থা করেন গৃহস্থালী এবং ব্যক্তিগত উভয় বিষয়ের উপর করারোপ করা হয় এছাড়াও সিগারেট তামাক কবরস্থান সব কিছুর উপর তিনি করারোপ করেছিলেন এভাবে তিনি পূর্বে এক লক্ষ বিশ হাজার রুবলের পরিবর্তে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার রুবল খাজনা আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি যেহেতু পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছিলেন বিভিন্ন দেশের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান নিয়ে তিনি আধুনিক শিল্প কারখানা সমৃদ্ধ একটি রাশিয়া তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন পরবর্তী সংস্কার তিনি করেছিলেন শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার সংস্কার পিটার শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন তার সময় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় বিভিন্ন জায়গায় প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষার স্কুল খোলা হয় পাশ্চাত্য ভাষা সাহিত্য দর্শন গণিত সমরবিদ্যা শিষ্টাচার স্কুলের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবার্গে তিনি যে সকল স্কুল খোলেন তা ছিল সামরিক ও বৃত্তিমূলক এ সকল স্কুলে ইঞ্জিনিয়ারিং নৌবিদ্যা হিসাববিদ্যার উপর প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হয় এছাড়াও তিনি একটি বিজ্ঞান পরিষদ বা একাডেমি অফ সায়েন্স গঠন করেছিলেন তিনি রাশিয়ার প্রধান প্রধান শহরে হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য রাষ্ট্রীয় বৃত্তির ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন বিদেশি গ্রন্থ রুশ ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয় এর ফলে রুশ ভাষায় মৌলিক গ্রন্থ রচিত হওয়া শুরু হয় তার সময় বর্ণমালা সংস্কার করা হয় পূর্বের আটটি বর্ণ প্রত্যাহার করা হয় এবং আরও কিছু বর্ণ সহজীকরণের ব্যবস্থা করা হয় এছাড়া পিটার রাশিয়াতে যীশুখ্রিস্টের জন্মসাল অনুসরণ করে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন এই নতুন পঞ্জিকা অনুসারে সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে নতুন বছর শুরু হয় জানুয়ারিতে শিক্ষা ক্ষেত্রেও তিনি পশ্চিম ইউরোপের আদলে পরিবর্তন রাশিয়াতে নিয়ে আসেন এবং পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে জানুয়ারি থেকে বছর শুরু করার ব্যবস্থা করেন এর পরের সংস্কার তিনি করেছিলেন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিটার ছিলেন পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসারী তিনি রাশিয়ার জনগণের মধ্যে পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার সভ্যতা শিক্ষা সংস্কৃতি পোশাক পরিচ্ছদ নৃত্যগীত প্রবর্তন করেন লম্বা দাড়ি ঢিলা ঢালা পোশাক ছিল রাশিয়ার পুরনো ও ধর্মীয় ঐতিহ্য কিন্তু পিটার ওইসব নিষিদ্ধ করে দেন এমনকি দাঁড়ি রাখার উপর তিনি কর ধার্য করেছিলেন রাশিয়ায় তিনিই প্রথম শাসক যিনি দাঁড়ি রাখার উপর কর ধার্য করেন উচ্চ শ্রেণীর মেয়েদের পর্দা খুলে দেবার নির্দেশ দেন স্বামী স্ত্রী একত্রে সামাজিক অনুষ্ঠানে যাবার অনুমতি দেয়া হয় সাধারণ চিকিৎসক ও দন্ত চিকিৎসকের কাছে যাবার রীতি চালু হয় ধূমপানের অনুমতি দেয়া হয় প্রাচ্য প্রথা অনুযায়ী সম্রাটের সম্মুখে মাথা ঠুকিয়ে কুর্নিশ করার রীতি বাতিল করে দেয়া হয় 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে মধ্যযুগীয় চিন্তা চেতনা কিংবা মধ্যযুগীয় যে প্রভাবটা রাশিয়াতে ছিল মাহমতে পিটার তিনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংস্কারের মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপের আদলে রাশিয়ার জনগণকে বের করে নিয়ে আসেন এর পরের যে সংস্কারটি করা হয়েছিল সেটি ছিল রাজধানী স্থানান্তর প্রাচীন মস্কো নগরী পুরাতন ভাবধারার সাথে সংশ্লিষ্ট বলে সতেরোশো তিন সালে পিটার সেন্ট পিটার্সবার্গের নতুন রাজধানী স্থাপন করেন নেভা নদীর পাশে একটি দ্বীপ অন্যদিকে জলাভূমি বেষ্টিত সেন্ট পিটার্সবার্গ গড়ে ওঠে একে অপূর্ব সুন্দর নির্মাণ শৈলীতে তিনি সাজিয়ে ফেলেন এর মধ্যে ছিল শীতকালীন প্রাসাদ বারুক শিল্পরীতি ভিত্তিক রাজকীয় সুনিপুণ কারুকার্যময় প্রাসাদ এবং বাগান ভার্সাই নগরী যেমন ফ্রান্সে চতুর্দশ লুইয়ের শাসনকে চিহ্নিত করে তেমনি সেন্ট পিটার্সবার্গ মহামতি পিটারের কীর্তিময় শাসনের সংস্কারকে চিহ্নিত করে রাশিয়াতে খুব সংক্ষেপে এই ছিল মহামতি পিটারের সংস্কারগুলো তবে এসব সংস্কার করতে গিয়ে পিটারকে কিন্তু অভিজাত যাজক ও রক্ষণশীলদের বিরোধিতা এবং বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয় তিনি কঠোর হস্তে তাদেরকে দমন করেছিলেন এমনকি তার নিজের ছেলে পাশ্চাত্য সংস্কারের অবসান ঘটানোর ইচ্ছা পোষণ করলে পিটার ভীষণ ক্ষুব্ধ হন এবং তাকে নিষ্ঠুর নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যার নির্দেশ দেন দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের রাজত্বকালে পিটার অভ্যন্তরীণ সংস্কারের মাধ্যমে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা স্থাপন অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা হ্রাস চার্চের ক্ষমতা হ্রাস ডুমার প্রাধান্য লোভ আধুনিক সেনাবাহিনী ও শক্তিশালী আমলা গঠন ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার নতুন রাজধানী স্থাপন জনসাধারণকে পাশ্চাত্য ভাবধারা ও সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধকরণ করে রাশিয়ার জাতীয় জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেছিলেন পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় রাশিয়ার জাগরণ অনেক পরে শুরু হওয়ায় রাশিয়াকে ইউরোপের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান বলা হয় উন্নত আধুনিক শক্তিশালী যে রাশিয়া এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি মহামতি পিটারের সংস্কারের মধ্য দিয়ে কিন্তু এই রাশিয়ার সূচনা হয়েছিল এবং সে কারণেই পিটারকে পিটার দি গ্রেট বলা হয়ে থাকে আমরা এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এটি পিটারের শিশুকালের ছবি এই ছবিতে আমরা যুদ্ধ দেখতে পাচ্ছি মহামতি পিটারের সময় অটোমানদের সাথে যুদ্ধ হয়েছিল রাশিয়ার এবং সে যুদ্ধে রাশিয়া জয়লাভ করেছিল পরের ক্লাসে যখন আমরা পিটারের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে জানব তখন অটোমানদের সাথে যুদ্ধের বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হবে পিটার শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ সংস্কার বা অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে সফল ছিলেন না তিনি বৈদেশিক নীতিতেও সফল ছিলেন একটা ভাস্কর্য দেখতে পাচ্ছি মহামতি পিটারের ভাস্কর্য এটি সেন্ট পিটার্সবার্গ যে শহরটিকে তিনি রাজধানী করেছিলেন সেই শহরে তার এই ভাস্কর্যটি স্থাপন করা রয়েছে মহামতি পিটারকে স্মরণ করে আমরা আধুনিক রাশিয়ার রূপকার মহামতি পিটার সম্পর্কে আজকে জানলাম বিশেষ করে পিটারের অভ্যন্তরীণ সংস্কার সম্পর্কে জানলাম এই ছিল আজকের আলোচনা সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা পরবর্তী ক্লাসে আরও অনেক কিছু জানব এছাড়াও যাদের ইচ্ছা আছে পিটার সম্পর্কে যদি বিস্তারিত কিছু জানার বা দেখার ইচ্ছা থাকে একটা টিভি সিরিজ রয়েছে যেটার নাম পিটার দি গ্রেট উনিশশো সালে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল ইউটিউবে এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটে কিন্তু পাওয়া থাকে তো সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সেই শুভকামনা রেখে আজকের ক্লাসের আলোচনা এখানে শেষ করছি